ah, c'est difficile, hein on reçoit une lettre en vue du licenciement. Et on ne sait pas pourquoi, on n'en connaît pas les raisons. Et pendant trois semaines, on cogite. Et au bout de trois semaines, on arrive au rendez-vous, et là on sait pourquoi on est licencié. Et là on tombe des nus, parce qu'on découvre les raisons qui sont vraiment erronées. Je pense que j'aurais dû obéir à tout ce qui était demandé par mon directeur régional, y compris tout ce qui est illégal. Je n'ai jamais dit non, j'ai dit que je ne savais pas le faire. Et je crois que c'était le coup de grâce. Je ne rentrais pas dans le cadre qu'il imaginait. La personne qui m'assistait euh, au niveau du syndicat a eu euh, des grands troubles de la mémoire. Donc j'ai bien compris qu'il n'était pas vraiment utile de pouvoir demander quoi que ce soit au niveau aide, d'autant plus qu'il est parti à la retraite avec une somme rondelette de la part de mon ancien employeur. Donc j'avais compris le système. J'ai récupéré tous les papiers que je devais vous faire signer. J'ai aussi toutes les clés. Mais je dois aussi vous faire remplir un formulaire avec vos noms et adresses. Ah oui, euh, pour la maison, c'est monsieur le maire qui s'en occupe. Il m'a dit de vous dire que tout irait bien, il s'en occupe. Votre nom, c'est Léo, c'est ça Ah non c'est votre prénom, Mandic. M-A-N-D-I-C. Euh, non, là, vous... vous auriez dû tourner à droite, mais c'est pas grave, on peut prendre euh, la route suivante. Prénom, Léo. Euh, votre date de naissance. Votre euh, numéro de carte d'identité. Ouais, et là, ce sera euh, à gauche. Après, après, après. Merci. Tu es fier de moi, non On continue Welcome in America. Putain, 
Putain, merde, il y a quelqu'un. Monsieur Monsieur Il est mort. Mais non, il n'est pas mort. Monsieur, vous pouvez pas rester là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'entreprise va rouvrir. Monsieur Mandic Vous ne devriez pas laisser vos clés comme ça sur le contact. C'est pas qu'on a beaucoup de vols par ici, mais on en a eu. Et des SDF, vous en avez beaucoup par ici <rire> Comme partout. Bon, il y a un petit problème. Avec la maison, ça va pas être possible tout de suite. Ah bon ben, C'est temporaire, vous affolez pas. Les locataires devaient déménager hier, mais le monsieur a une crise cardiaque. La veuve est là, au milieu des cartons, et elle vous demande d'attendre quelques jours, le temps de régler ses histoires. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller à l'enterrement de M. Sandretto et d'essayer de parler avec la veuve, et vous verrez bien. Mais il euh, y a un très bel hôtel, pas très loin d'ici. Il a combien, déjà, l'hôtel Lequel Il n'y en a qu'un. Euh... Ah, oui, euh... Euh, celui qui a 35 km là sur la route de, 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 de Charlieu là. Non, c'est beaucoup trop loin. Vous n'avez qu'à nous mettre une toile de tente au milieu du pré. De toute façon, je m'en fous, je suis en vacances. Sinon, il y a votre caravane. C'est vrai. J'ai une caravane, mais une belle caravane. Et si ça vous dérange pas, si c'est juste pour quelques jours, moi, c'est avec plaisir que je vous la prête. Ok, très bien. Je suis en vacances. Un, deux, trois, quatre mètres. Faut pas un mètre, vaut pas là. Ça, ça fait un mètre, non Non, ça, ça fait pas un mètre. Si vous voulez, je peux vous présenter un ami, il a un compas dans l'œil. Lui, quand il vous mesure un mètre, ça fait un mètre. Puis pour vos petits travaux d'électricité, là, c'est un chat. Bon, disons 4 mètres pour la cloison à peu près, au moins 2 mètres de haut, de là à là. Après, vous vous débrouillez, c'est votre métier. Vous voulez un café Et pour mon ami, qu'est-ce qu'on fait, je l'appelle Non, non, le recrutement, c'est moi qui m'en charge. De toute façon, je dois avoir quelqu'un d'autre. Chacun son métier. Je peux peut-être lui dire qu'il vous appelle, alors Non, non, c'est bon. À lundi, 8 h Non mais en attendant, si vous voulez que je travaille, il me faut au moins l'électricité, que je puisse m'installer un bureau, une connexion internet, c'est le minimum, non Non mais dites-moi pas ça dans deux jours, moi il faut que je le sache aujourd'hui, je demande pas grand chose. Écoutez, rappelez-moi cet après-midi que je sache où on en est. Hein mais... Mais, mais qu'il vous l'envoie ce contrat SGE 372 109 48. 109 48. Après, moi, je suis de Vous pouviez la laver là, la tasse. Je lui dis ça, moi. J'espère que j'y vais pas pour rien et que je pourrai lui parler à la veuve. Tu veux pas que je vais arrêter de jouer avec cette lumière, là Toi, ma place, j'ai pas vraiment de choix.
vêtements tu vas avoir prise dans une tenue pareille. Pas l'air triste qu'il faut avoir. C'est l'air solennel. Et ça, t'en penses quoi Moi, c'est pas attaché. Ça veut dire bonjour, au revoir, allez vous faire foutre ou j'ai sommeil Ou je suis content d'avoir bien mangé Faut vraiment qu'on trouve une solution, ça peut pas durer comme ça. Ça, pour un enterrement, c'est très bien. Mmh. Tu dépasses pour ce coup-ci, hein Au moins comme ça, vous serez autonome. Mais faudra pas tirer dessus comme un malade, d'accord Très bien. Malgré tout, je comprends pas pourquoi vous n'avez pas garé votre voiture au-dessus. Vous avez prévu le liquide Donc là, c'est la batterie, hein. c'est du 12 volts, une batterie classique. Mais bien sûr, il faut la recharger. Le mieux, c'est que vous mettiez des câbles qui sont reliés à votre voiture et vous chargez en accélérant. Bon, vous avez un témoin euh, de, de charge, donc quand c'est trop bas, bah, vous pompez, quoi. La batterie, elle, elle est reliée au convertisseur. Ça vous donne du, du 220 volts, mais bon, c'est pas très puissant. Ça fait 150, 200 watts max, hein. sinon vous grillez tout. Avec ça, vous pouvez brancher votre ordinateur. Puis avec une rallonge, si vous voulez avoir un peu d'électricité dans, dans, dans votre caravane, après vous pouvez brancher aussi au convertisseur. Bon, le convertisseur, ce qui est important, il délamente aussi la, le bloc internet Wi-Fi, ici. Bon, bah ça, c'est assez, c'est mon système. Hein. Alors, bon, c'est un secret de fabrication, ça marche, mais euh, c'est un peu du piratage. Donc, ne faites pas trop de pub là-dessus. Hein. C'est mon dish. Vous pouvez me donner votre, votre nom, s'il vous plaît. Mon dit M-A-N-D-I-C. Le prénom Léopold. Oui. Non, pas encore. Non, non, non. Mais non, non, on n'y verra rien, je te garantis. Oui, ah, ouais, je te rappelle quand j'ai fini. Vous en avez encore pour longtemps Je sais pas. Bonjour Henri. Il va me faire chier encore longtemps celui-là. Ah c'est bien les nouvelles technologies, hein. ça marche jamais. Si on monte une boîte ici, c'est grâce aux nouvelles technologies. Allez, suivez-moi. Je m'en dis Bon, il répond bien. Je m'en dis Vous l'avez là C'est bon. Mais on me demande un code, vous l'avez J'arrive. Je vous appelle cet après-midi pour vous dire la réponse. Si vous êtes d'accord, c'est 310 euros la semaine. Un négociable. Je vous dis que le code et vous tapez. Tu vas bien, Costa Alors, t'as trouvé du boulot bah, Je sais pas, monsieur Mondic doit me rappeler cet après-midi. Il bon, faut l'embaucher, monsieur Mondic, c'est un gars bien, Costa. Il a le compas dans l'œil. Vous pouvez y aller, les yeux fermés. Bah, bah alors, d'accord. À lundi, 8h. On avait dit 350 euros la semaine Non, on avait dit 310. 310. C'est pas cher payé, ça. Et lundi, je viens comme ça, les mains dans les poches. Oui, oui, vous venez comme vous êtes. On attend tout le matériel pour travailler. Si vous voulez, par contre, j'ai des copains qui cherchent du boulot, ça peut les intéresser. Ah, autant que ça, c'est bien, mais euh, ta bande, euh, moi, non, je conseille non, pas. Non, hein. Je vous arrête tout de suite. Le recrutement, c'est moi. Bon, ben lundi. Bon, je vous dis que t'es vous tapé T-7-T-H-S-T-7-T-8. Je vous dis que t'es vous 78-63-583. Vous n'avez pas plus simple Vous pouvez le changer, mais plus un code est simple, plus il y a de risque d'espionnage. Vous voulez que je vous abrite, monsieur Vous aussi, vous êtes sorti. Vous avez bien fait. Non, moi j'ai un bus à prendre et je voudrais pas le rater. Mais t'es la belle fille. Mais t'as du culot, hein. Mais non, je suis là par hasard. Enfin bon, c'est compliqué, non, 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 mais... Non, non t'es la belle fille, je t'ai vue. 
Moi non plus, je l'aimais pas, cet homme. C'était un con. Bon, je vous laisse, monsieur. Je voudrais pas rater mon bus. Excusez-moi. Eh, je lui dirais quand même que tu es venu. Euh, des possibilités de formation euh, pour pouvoir justement euh, intégrer un, un, comment dit, un rôle plus hiérarchiquement supérieur, on va dire, peut-être, je ne sais pas. Euh, C'est vrai qu'à chaque fois, euh, comme par hasard, euh, je, je n'avais pas le temps de faire cette formation, ce qu'il fallait que je reste sur mon poste. Quels sont vos diplômes, Madame Procoche J'ai un parcours un peu atypique. J'ai démarré par un CAP en tapisserie d'ameublement. qu'on parle tous les deux. Bonsoir. 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 Vous cherchez quelque chose de spécial Non. J'habite ici. Enfin, je travaille ici. Et vous faites quoi comme travail hum, Du téléconseil, c'est spécifique. Enfin, c'est dédié aux entreprises. <rire> c'est pas pour nous, alors. Bah attends, je parle pour toi. Pour aller au boulot. Vous cherchez quelqu'un Oui, j'ai entendu dire que euh, l'usine rouvrait. Je sais pas, je me suis dit peut-être euh, pour du boulot. Sur un projet, il euh, y a des réunions de préparation. Euh, forcément, il y a des moments où il y a des conflits parce qu'il y a toujours des retards. Ou... Suivez-moi. Et vous réagissez en procédant comment en Avec le plus la... de sang-froid possible, <rire> le plus de diplomatie possible. D'accord. Voilà. Et si euh, la diplomatie ne suffit pas, vous en référez à vos supérieurs Comment ça se passe bah Écoutez, j'essaye déjà au téléphone de, de calmer la situation et après euh, j'essaye de faire en sorte d'arrêter de, 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 la conversation de manière la plus correcte possible. Ah, vous tentez d'arrêter la conversation je suis en vacances. Vous savez ce qu'il propose comme poste Non. Demandez à mon mari. Ah, c'est votre mari Ok. Très bien, merci. Je garde votre candidature, je vous ferai signe. Au revoir, madame Procoche. Bonjour. Alors, ça s'est passé comment Tu as pu leur parler Non, j'ai pas osé, mais c'était à prévoir. Dis, la demoiselle, là, elle voudrait te parler. Qu'est-ce que vous voulez Du boulot. Ben, vous êtes là pour ça, non Ça se passe pas du tout comme ça. Ok. Comment ça se passe Alors, On cherche des gens qui ont un profil très précis. Des gens qui maîtrise des nouvelles technologies, Internet en particulier. Oui, ça me convient tout à fait. Le recrutement ne se fait que par le web. Un protocole aurait été mis en place au sein du groupe pour que tout le monde ait la même chance, quelle que soit sa localisation. En fait, euh, j'ai même pas le droit de vous recevoir. Bah, bah, C'est totalement injuste. Alors, euh, si j'ai pas d'ordinateur, euh, je peux même pas être candidate. C'est injuste. Bah non, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Je suis désolé. Bon, euh, j'y vais. Vous savez, je sais faire beaucoup de choses. Je suis très ordonnée, je sais classer les dossiers, taper à la machine. Vous cherchez des gens du coin, non C'est ce qu'on dit. Oui, c'est vrai que pour certains postes, on recrute en local, mais c'est pour la maintenance, le ménage. un stage pas payé et euh... même en stage euh, c'est interdit de ne pas payer les gens oui je, je veux bien
bien être payé un petit peu, ça me dérange pas. <rire> Elle est belle, hein Bonsoir, monsieur Koviak. Bonsoir, madame Mandic. Jeanne. Je vous promets rien. Je peux vous appeler Grâce Mon mari est dans le bâtiment, si vous voulez le voir. Vous êtes tout en beauté ce soir. Mais je vais l'attendre ici, je ne veux pas le déranger. Qu'est-ce que tu fais là Bah, quoi Je vais voir s'il y avait du boulot. Et alors C'est pas gagné. C'est pas gagné Non. Tu vas l'embaucher, les filles Je sais pas trop. Non, je pense pas. Très couleur locale, pourtant. Tu les as vues, les filles qui font le pied de grue en, en bas du pré Elles tapinent ou quoi Je verrai ce que je peux faire pour toi. On va boire un verre. Alors, monsieur Mandic, vous l'avez embauché ou vous l'avez débauché Elle commence quand Faites quoi, là Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi, l'alpha Il est tard, là, non Oui. Vous êtes froid, comme ouais, ça Vous êtes froid Non, non ça va. C'est bon. Eh bien, vous attendez qui vous êtes... Là, on n'est pas là pour donner l'exemple. Tu n'es pas là pour donner l'exemple, tu fais des gamins et après tu dis que tu n'es pas là pour donner l'exemple. Mais on n'est pas là pour donner l'exemple. Mais putain, mais trouve-toi un métier honorable. Mais vas-y, tu fais... T'as un problème Tu ne touches pas à ma voiture, toi. D'abord, tu ne touches pas à ma voiture. Tu ne touches pas à ma voiture, je t'ai dit, tu ne touches pas. Penser faire quelque chose Faudrait vraiment faire quelque chose. Tu vas avoir les plus de Non, 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 on y va, on y va, on y va, on y va, on y va monsieur. Monsieur Maire, on va y aller, je vais vous ramener. D'abord, on va aller voir les putes. Ou c'est moi qui conduis. Non Ni on va voir les putes et vous conduisez pas En fait, c'était juste après la chute du mur. Les papiers qui étaient dans ma section, ils étaient effondrés. Comme le mur. Moi, j'avais été dans l'espoir. À l'époque, j'étais au 27e congrès. Le parti, c'est comme une structure de lutte armée. C'est une structure de lutte armée. Cellule, section, fédération, comité central. Et donc, je suis monté à colonel Fabien pour défendre le projet de résolution. Et c'est là, là que je suis passé devant la commission. Vous aviez votre pensée, votre discours. Et ils m'ont répondu que euh, non, que le parti n'était pas prêt à ça. Justement parce que l'électorat du parti était beaucoup trop vieux. Et des vieux, des vieux. D'abord, si on veut qu'elle parte, il faut négocier. Pour négocier, ça, c'est sur l'oreille. Parce qu'on les clés de la Lincoln. Allez, toi, tu prends la petite, moi, je... Toi, tu prends la grande. Non, je prends la petite. Non, je prends la grande et tu prends la petite. Ça, il plus le permis. Mais si, je l'ai le plus per... permis, monsieur. Mais si, je l'ai le permis, le commissariat il est suspendu. Et il vole dans l'air. Bonsoir, les bandits. Ça ne regarde pas, ça. Et 
fait du mal et tu m'as donné la tête de tout ça. Là aussi. Heureusement, on a que deux à le savoir. T'as déjà été voir des prostituées, toi Non. Mais je crois que je vais y aller. J'ai trouvé un ordinateur. Où ça C'est ma tante qui me l'a prêté. Elle a ça, votre tante, comme ordinateur Non, non, c'est à mon cousin, mais il est en tôle. Enfin, il n'a rien fait, mais quand il n'est pas là, je m'en sers. Et dites, finalement, vous les avez embauchés, hein, le gang. Et les trois, là, ils se connaissent ah, C'est pas qu'ils se connaissent, hein, gang. Il manque que mon cousin. Et vous faites quoi, là on attend le courant. Comment ça Il est parti il y a une semaine. Appelez directement quand stade, ils vous le diront. L'installation quand même, quand même si vous l'avez pas, non Un coup de main Dites-leur de rentrer chez eux. On n'aura pas de courant avant demain. Ok. Monsieur Mondic dit que peut-être on pourrait rattraper la journée la semaine prochaine Ah non, c'est pas possible. On est là cette semaine, mais la semaine prochaine, on est sur un autre boulot. Ouais, ouais, on rattrape pas de journée, on est venu, on reste là. Bon, bah je vais en parler à Léo. Elle l'appelle Léo, maintenant. Je vous dirais, hein, Madame Mondic. Et ça te fait rire Le GSE 372-109-48 est bien parti mercredi, hein, ils ont vérifié. Ils l'auront demain, c'est sûr. Trois jours ouvrés, il a été posté en fin de semaine. Vous pouvez m'envoyer un duplicata avec le contrat Oui, attendez, je vais aller voir. J'y vais, Léo. Courage, les clés sont dessus. Non, j'y vais à pied, ça me fera du bien. Je m'occupe de la veuve, mais toi tu t'occupes du type dehors. Il me fait peur. Bon, ils l'ont mis au courrier, je ne pense pas que vous l'aurez demain. Il fallait me l'envoyer par mail. Mais vous n'êtes pas en mode sécurisé. Mais merde Ils n'ont qu'à me balancer sur intranet, euh, avec tout ce qu'il va falloir gérer. Ils disent que tant que vous n'avez pas l'électricité, c'est impossible. Pompe funèbre, il est déjà enterré. Oui, je sais. C'est la veuve que je voulais voir. Vous êtes des assurances Laissez-la tranquille. Non, c'est pour la location de la maison. 
Elle n'est pas allouée, cette maison. Si, au contraire, c'est à nous qu'elle est louée. Hmm. Vous êtes la nouvelle entreprise informatique Non. C'est mon mari. Je me demande ce qu'une femme comme vous fait dans la région. En réalité, je suis en vacances. En vacances Pendant que votre mari travaille Vous avez plein de temps à tuer, alors. <rire> Proposition euh, classique d'homme-femme que j'ai déclinée. Et, euh, et ensuite, euh, il ne enfin, il l'a pas bien pris. Et, et il s'est euh, donné comme, comme ligne de conduite de me rendre la vie impossible. Ça a commencé par des petites choses dans le service. Tout, tous les bons de commande que j'amenais étaient, étaient faux, d'après lui. Donc mes collègues ne comprenaient pas. On finit par croire qu'effectivement, qu je me trompais tout le temps. Et, et donc euh, l'ambiance est devenue très difficile pour moi, même avec mes collègues. Euh, la dernière chose qu'il a, qu a réussi à inventer, c'est... Vous avez bien dit, M. Mandich, qu'il faut juste que vous... En Roumanie, tu dis Mais c'est de la folie hein Amène ce que t'as trouvé, moi j'essaierai de me renseigner. Ouais bon, à force de crier au loup, il arrive. Ok, je te laisse. Ciao. Je suis pas le loup, moi. Je suis l'agneau. C'était qui Meredith, elle t'embrasse. Qu'est-ce qu'elle voulait Ouais. Allez, je t'invite au resto. Bon resto. Mmh, ouais, il y en a un, mais c'est pas tout près. C'est le resto de l'hôtel. Comment ça s'appelle C'est sur la route de... Tu veux pas être plus précis Bah non. Mais bon, au pire, je vais dans le coin, vous pouvez me prendre, et puis euh, vous me déposerez en chemin, après c'est facile à trouver. Après pour vous c'est pas compliqué, vous continuez tout droit et puis au premier carrefour, non, au deuxième carrefour, prenez à gauche, vous continuez sur 2 km et puis après c'est indiqué. C'est l'hôtel de. Enfin bon vous trouverez, c'est facile. Allez À demain ma mec C'est l'hymne américain. À propos, j'ai vu qu'en Roumanie, ça avait un projet comme le vôtre, un projet pilote aussi. Comment tu sais ça, toi J'ai lu un article dans un journal. J'ai pensé que c'était vous. Eh ben non C'est pas nous Alors, en fait, euh, j'ai été embauché en 2008 par un site internet de vente en ligne de lunettes. Euh, Quel article de ah, Ça fait que tu as lu, là donc, Sur le projet pilote. Que la française, Ce truc là, en Roumanie. Je sais pas. Putain, merde les flics. Là, tourne là, gauche. On l'a vu. Pour contourner la voie, quoi. 
et vendre des lunettes de vue euh, depuis le Maroc. Et donc euh, j'ai été expatrié en 2009 euh, au Maroc, à Casablanca, où euh, j'ai des présents Donc euh, vous êtes parti euh, au Maroc, vous installé au Maroc, et euh, ouais. vous y êtes allé seul, vous vous êtes installé dans quelles conditions Oui, oui, j'ai été envoyé seul. Quel type J'ai dû donc déployer un bureau. Euh, bah, le type de l'usine Tout installé. Vous-même vous, vous n'avez pas été ouais. accompagné dans ces démarches-là Non, pas du tout. Non. Vous avez essayé justement d'échanger avec euh, votre employeur au, au sujet de ces questions-là Oui, oui, bah, dès qu'on dès qu en parle. Euh, C'est beaucoup de promesses, en fait. Oui. Beaucoup de, ouais, de promesses sur euh, le fait de trouver un bureau, tout ça. Et puis, le, le problème qu'il y a eu, c'est qu'il n'y a, a pas eu d'investissement du tout. Mais qu'est-ce que t'as foutu Viens m'aider À quoi Viens m'aider à le ouais, convaincre voilà pas dormir dehors quand même. Mais qui Et, euh, au bout de combien de temps, en fait, euh, vous êtes rendu compte que vous avez mis au placard et qu'il ne s'investirait pas du tout euh... bon, Au bout de... J'ai commencé à m'en douter au bout de 3-4 mois. Puis au bout de 5 mois, c'était clair. Et est-ce que vous pouvez me dire, c'est le cas en plus en disant, euh, c'est un peu plus de mon père pour mettre sur la voie Papier d'identité. Identity card. Passport. Papier d'identité. Ah oh non, 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 ça c'est pas moi. Merci à C'est validé. Vous devriez recevoir un mail de Nathalie Fett qui prendra rendez-vous avec vous pour euh, régler le dossier du réseau. Les ingénieurs, eux, ont rendu leur rapport sur la configuration réseau. Et il ne reste que quelques détails à valider avec vous. Et pour l'électricité, on fait comment Ça pas rêvé, cette histoire Il faut vraiment que vous vous en occupiez le plus rapidement possible parce que cette affaire a posé problème à la direction. C'est un fait bruit chez vous mais je suis pour rien, moi C'est le service de gestion qui fait n'importe quoi. Ils n'ont toujours pas renvoyé ce contrat, ça fait bientôt une semaine. Et on n'est toujours pas installé. Et puis, j'aimerais que vous me disiez, comment se fait-il qu'un problème mineur fasse problème à la direction Moi non plus, je ne suis pour rien. Je, je vous rapporte juste qu'il en a été question lors de la dernière réunion de direction. Mademoiselle Vernet... Est-ce que vous pouvez demander une dernière fois si ce contrat a bien été posté Je vérifie ça encore une fois et je vous tiens au courant. Bonne journée, Léo. C'est pas bientôt fini, ce bordel Je peux pas parler, il faut que je te rappelle. Euh, je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle.
Je répète encore une fois ma question. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer euh, Moi, j'ai peut-être une idée. J'ai des cloisons dans mon garage. Vous pouvez aller les chercher, puis vous les installez. Si vous voulez, vous les bon. Ça résout pas mon problème électrique, ça Ouais, mais vous aurez un beau bureau, monsieur Mordic. Et puis nous, comme ça, on sera occupés. Histoire de pas être payé à rien foutre. C'est ça. Comment elles sont, ces cloisons Font un mètre de large sur 2,50 mètres de haut, avec des bordures en aluminium, et puis du verre sécurite. Enfin, elles sont classe. Et puis pour les monter, il y a juste besoin d'un tournevis. Combien Combien 15 environ, un peu plus Non, combien tu les vends 100 euros pièce, ça devrait faire... Euh... 50 euros pièce, 750. Ok. On va faire une course, on revient dans un moment. Faut pas laisser vos clés sur le contact, monsieur Mandic. On sait jamais. À ce rythme-là, on va y mettre la semaine. Vous faites attention à ma voiture. Vous êtes sûr que ça risque rien Mais non, monsieur Mandic. On connaît notre métier. Ici oui, ça va, merci. Ça passe bien Merci, oui. Non, je sais faire la différence entre un géomètre et un photographe. Quand même. Ça ne peut pas être un photographe. Ils ont déjà commandité deux séances de photos pendant la préparation du projet. On a vu des kilos de photos. Donc c'était un géomètre. Vous vous trompez. Vous pouvez accélérer, Monsieur Mandic. Oui, oui, oui. Vous 
Non, il y a dû me téléphoner pour me dire ça. Quand il se passe quelque chose comme ça, il faut m'appeler. Vous m'avez pas donné votre numéro de portable. Il fallait le demander à ma femme. Mais j'ai été la voir, la, votre femme. Elle est en train de vomir, je pouvais pas la déranger. Elle n'a rien dit. Remplacez-moi Accélère. J'accélère. Ouais, bah accélère plus. Bah, comment je fais Je savais pas que tu étais malade. Tu es du mal digéré, c'est tout. Tu as vu, toi, un géomètre J'ai vu deux types dans une voiture qui parlaient avec la secrétaire. Et quand je suis arrivée, ils sont partis. Ils parlaient de quoi Elle leur parlait de ses fesses. Qu'est-ce qu'il a, son cul C'est pas chargé Monsieur Mandy, il faut absolument que j'y aille. Attendez-moi, il faut que je vous parle. Non, mais je vais rater le bus. Continuez à accélérer, je vous ramènerai. On a bientôt fini, monsieur Mandic. Dès que c'est fait, vous pouvez rentrer chez vous. On n'aura plus besoin de vous pour l'instant. Et pour la paye, on fait comment Comme d'habitude. La société vous fera un virement bancaire, on vous enverra votre fiche de paye. Ouais, mais quand oh. Rapidement, je pense. 15 jours, maximum. 15 jours, ça va pas être possible. Moi, je peux pas faire grand-chose. Hein. C'est la comptabilité, c'est comme ça. Ça veut dire quoi, pas grand-chose T'as rien Je peux téléphoner pour faire accélérer Non, non, on veut l'argent aujourd'hui, monsieur Mondic. Vous avez bien un chéquier Non, j'ai pas de chéquier. Ça va pas aller, monsieur Mondic. Faut pas vous moquer de nous comme ça. Je peux éventuellement aller retirer de l'argent en liquide. Je m'arrangerai avec la comptabilité. Et ben voilà, ça c'est une solution. Mmh. Et pour mes cloisons, on fait comment Je pense pas que je pourrais retirer autant. Mais la semaine prochaine, ça sera réglé. Oui, oui, je t'écoute. Mmh. T'as vu, vu ça où Ah Attends. Je vais en ville. Je ramène Jeanne et je reviens. Je peux venir avec toi, Léo Non, non. Je vais aller en retour. Mmh. Oui. Non, je peux venir. Et oui, mais c'est pas facile. Et je suis juste un petit peu coincé. Faut que je prenne le train. Ouais, si tu veux venir, ok. Non, d'accord, je t'attends, oui. Ben oui, mais tu fais ça discrètement, par contre. Oui. Non, ils sont gentils. C'est la campagne. Mmh. Ok, d'accord, Mérite. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Ciao. Là. Vous cherchez quoi au juste Une cigarette peut-être pour commencer. C'est ça que j'ai oublié de demander à mon mari. Des camels. Monsieur 
signé comment Grâce. Un joli nom, Grâce. Je vous le répète, vous êtes employé dans une société. C'est l'image de la société. Pauvre con. Je ne pas que c'est un cliché, ça Le patron qui baise sa secrétaire Mes fesses, c'est mes fesses. Je peux bien en parler avec qui je veux. Des camels. Pourquoi elle veut des camels Je veux du fric Je veux du fric ah Cinquante, cent, cent cinquante, deux cent, deux cent cinquante. On avait dit trois cent dix bruts, ça fait deux cent cinquante net à peu près. On s'arrangera après. Et Kamel, il n'y a que ça que je peux fumer. Hé, hey. hé, hey. mes cigarettes. Hein. Bouquet de voiture. Ouais, ouais, je sais. Pour les cloisons, on s'arrangera après. De toute façon, vous devez repasser la semaine prochaine. Vous avez pas vu ma femme Si, si, on a mis la tête euh, là-bas, les jambes sont dans le fourré un peu plus loin. On va arrêter, con. Ah, ça va, je déconne. Elle a dû partir faire un petit tour, elle est, elle est partie par là-bas. Et les derniers temps, en fait, j'ai senti que plus je, je travaillais, plus on m'en demandait, voire même trop. J ai, j ai, par exemple, j'étais forcé de, de nettoyer des, euh, des endroits dans les, dans les machines que, que personne ne euh, nettoyait jamais. J'ai dû, dû, dû nettoyer de, de plus en plus de, de pièces différentes, de machines différentes, faire de plus en plus de je travaille tout seul et je me suis, je me suis retrouvé dans, dans, la, dans la pire pièce de, 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 de toute l'usine en fait. Ah oui. La pièce de mais, préparation des, des pâtes. D'accord, mais dites-moi, mais c'est c'est une expérience difficile ça Bah ça, oui, ouais, ça a, elle a été pour un premier contrat surtout. Et je vis, je vis seul donc, euh, donc je, me suis, je me suis senti très seul. J'ai ouais, cherché un petit peu tous les moyens de m'enfuir de ce, ce, ce travail-là, mmh. même si j'en en étais dépendant au, au, au niveau financier. Mais financier, bien sûr. J'ai vraiment... Euh, j'ai craqué, en fait. D'accord. Et j'ai fini par me, me sentir tellement mal qu'on m'a m'a conseillé un, un, un médecin qui m'a donné un, un, un arrêt de, de travail sur la fin de mon contrat. D'accord. Et donc, euh, donc euh, quand mon arrêt s'est terminé, je suis, je suis retourné voir l'entreprise qui m'a dit, bon, bah, on, on vous a remplacé, puis il n'y a plus de travail pour vous. Tiens. Tu fumes des camels maintenant C'est un des ouvriers qui a insisté. Qu'est-ce qui s'est passé avec les ouvriers Je sais pas. Ils cherchaient à me faire peur. Comment ça Je suis parti. Ils sont bizarres les trois. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces ouvriers Des fois ils ont l'air méchants, mais c'est peut-être nous. Ils sont bizarres les trois. J'étais pas rassuré. Il manque les autres avant qu'on commence.
Tu crois, toi, à ce projet Mais bien sûr. Des fois, j'ai l'impression que ça ne marchera jamais. Ta gueule, Cassandre. À voir le bus qui arrive avant midi. Il fallait que je prenne le train de 8 heures. Mmh. T'es sûr Il y en a très souvent des bus pourtant. La secrétaire, elle arrive quelquefois à 10 heures. J'ai regardé sur internet. J'ai mis une heure pour préparer mon trajet. Eh ben, t'as du mal regarder parce qu'il y en a très souvent. C'est peut-être parce qu'on est dimanche. Ça doit être ça. En tout cas, je me suis levée à 7 heures. Par contre, qu'est-ce que c'est beau ici. Ah, c'est long, mais il y a de beaux paysages. Si tu veux, on ira faire un tour. Tout à l'heure, je te montrerai. Oui. Tu veux un café Ça ne te dérange pas, c'est pas de refus, parce qu'on en a marre de ce voyage. Ça va, toi Vous n'avez pas eu mon message, je peux te dire à quelle heure j'arrive. Léo, tu peux appuyer sur le bouton de la cafetière, s'il te plaît Non, j'ai pas écouté. Promesse quoi, non Vous avez monté une boîte ici Vous avez du courage Les architectes ont fait du bon boulot, je te montrerai les plans. Tu prends du sucre Un demi. Léo, tu peux attraper une tasse et du sucre, s'il te plaît Il faudrait que tu m'expliques qu'est-ce que c'est que cette histoire de boîte. Parce que j'ai rien compris à ce que tu me racontes. Et les petites cuillères. Tu veux manger quoi, midi N'importe quoi, mais dehors. Merci, Léo. T'as pas froid Non. Tellement contente d'être arrivée. Et ton corps chien tout pourri. Cinquante téléconsultants, quatre cadres pour les superviser. C'est un projet pilote, si ça marche, après on va s'étendre. Pour l'instant, on ne rénove qu'une partie des locaux. Ça pourrait être en Irlande, au Maroc ou en Roumanie, ça serait pareil. Mais vu que vous touchez des subventions, vous vous installez ici. D'accord, je comprends. Tu as des cigarettes Ouais, en caricaturant, c'est à peu près ça, ouais. Non, j'en ai plus, mais si tu veux, on va au village à pied. On va en acheter. C'est pas loin. Tu viens, Léo Non, je reste là. Je travaille. Tu gardes le chien, alors hum On y va Tiens. Tout est là. Moi qui crée au loup pour rien.
vas toucher Comment tu vas procéder Non. En même temps, c'est pas très compliqué. Tu récupères les renseignements, tu lui montres, tu verras bien ce qu'il pense. Ouais, t'as raison. Je voudrais pas qu'il croit que j'ai fait ça dans son dos. De toute façon, je pense que tu te trompes. C'est vous qui avez pris la voiture Elle n'est plus dans la cour. Je pensais que vous vouliez courir. Rappelle-moi. Bio, on joue au chasseur. Quoi Il vous faut un chien pour jouer au chasseur. Je cherche ma femme. Elle est partie sur le chemin avec une amie. Elles sont toujours pas revenues. Bah si vous voulez, je peux vous aider à les rechercher. Vous avez une voiture Le mieux c'est d'y aller à pied. Vous êtes garé où De l'autre côté, là-bas en bas. C'est votre voiture Non, celle d'un pote. Je croyais que vous aviez pas le permis. Et alors J'ai le permis de chasse. Allons-y. Je comprends pas pourquoi vous voulez à tout prix y aller en voiture. Dans le chemin, ça passe pas. Ils ont pris la route qui mène au village. Le mieux, c'est d'aller jusqu'au village. Ouais, comme vous voulez.
c'est quoi qu'on cherche là C'est votre voiture ou votre femme Allez, continue. Les compagnies aériennes hier avaient réservé 4900 chambres à Roissy et c'était insuffisant ce soir, cela risque d'être en... Large ornate pieces of marble that cover the walls were laying where they landed. Resemble the war zone. I couldn't breathe. My eyes burned. My leg was burned. Someone yelled, Don't look back. I looked back momentarily. The building was coming down. I raced for the first cover I saw fire truck, the mangled bloody bodies of the jumpers blanketed the ground. And then all of a sudden there was this dark, pervasive cloud of doom, pulverized concrete mixed with asbestos and smoke that just covered everything. I'll never forget the anguish I felt at the sight of this senseless, Horrific carnage. People desperate to escape possible death by smoke asphyxiation or fire chose death by jumping. I saved my life that day. I had worked at the World Trade Center for about 10 years. I was in charge of maintenance of the three stairwells, A, B, and C in the North Tower designated as World Trade Center One. My Uncle Max had done some of the electrical work when it was being built back in the 60s. Nobody saw me there. I was covered with dirt and dust. I got up and walked and walked for miles and miles. I didn't even know my name. I was thinking about my friends, my wife, and then I realized no one would miss me at all. Well, I had no cell phone to call my family. I didn't want to talk to anyone who'd call in my place. So I walked and I walked. Then it got dark. And then I realized I was in the countryside. So I lay down on the grass and fell asleep. Well, after a bunch of days of just walking, I became a kind of nobody. I couldn't talk to anyone. I crossed the Canadian border. I imagine they'd probably think I'm dead. So I bought a plane ticket for France, and I'm still here now, wandering and wondering. Meredith a disparu, je suis sûr que c'est lui. Ça va Fais quelque chose. Ah, 
I'm going to show you something. Come, come. T'appelles pas la police? C'est fait. You know, you have to hide. Police are looking for you. This way. Oui, allô Oui, Léo Mandic. Je vous appelle à propos d'une personne qui se trouve dans mes locaux. Oui, j'ai eu un petit peu... Attendez, une seconde. Putain, j'y crois pas. Allô Oui, docteur Xori. Euh, je suis avec une amie à vous. Elle a eu un petit accident, mais je vous rassure tout de suite, c'est pas grave du tout. Oui, elle a chuté en faisant son jogging. Et elle est restée inconsciente pendant un petit moment, mais tout va bien. Oui, on va la garder euh, cette nuit en observation. Votre femme est avec vous J'ai essayé de la joindre, mais elle ne répond pas. Et mon petit chien Ah, et elle me demande des nouvelles de son petit chien. Il a disparu. En tout cas, ne vous inquiétez pas, on vous la ramène demain matin. Non, demain matin, il vaut mieux parce qu'il faut qu'elle se repose. Oui. Vous êtes sûr que tout va bien Très bien. Bonsoir. Chien Dites va bien, elle est chez un médecin. Elle a dû faire une chute quand vous êtes allé courir, toutes les deux. Tu l'as pas vu tomber T'aurais quand même dû appeler la police. Il est parti. J'ai convaincu. Mais merde. Je retourne me coucher. Et l'électricité est arrivée. Mais ça. On s'en fiche. Monsieur Mondic Ah Bonjour, monsieur le maire. Et enfin, il est maintenant le cambouis. Vous avez l'air surpris de me voir. Oui Non. On est bien rendez-vous Oui. Ah oui, oui. Oui, bien sûr.
Non, non, touchez pas. Non. On avait dit 8 heures Oui, il est 8 heures. Il ne pas tarder, non Alors, c'est plus vous êtes allé les voir Non, mais vous avez pu leur parler, vous ah, Moi, j'ai pu leur parler, mais le mieux, ce serait quand même que vous les embauchiez, comme ça, elles feraient tous les plus. Comme ça, c'est une idée, oui. En voilà une qui n'est pas une pute. Et vous l'avez embauchée. T'es pas une pute, toi. Ah non Bonjour, Jean-Marie. Ne m'appelle pas Jean-Marie. Et va nous faire du café. Oui, c'est ça, oui. Allez, faire du café. Vous avez vu, monsieur Mandic Je suis à l'heure aujourd'hui. J'ai fait un effort pour ce rendez-vous. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Mais qu'est-ce que c'est que son rendez-vous Je... Je reviens. Bonjour Léo. Je vous écoute, mais j'ai très peu de temps. J'ai rendez-vous avec la direction. Avec qui vous savez Moi aussi, apparemment, j'ai rendez-vous. J'ai une très bonne nouvelle. Euh, moi, je n'en suis pas sûre. Attendez. Je, je ne peux pas vous parler. Voyez ça avec Monsieur Vertigo. Euh, Rappelez-moi plus tard, je vous expliquerai. Bon, pour l'électricité. Il vous avait bien été précisé qu'il fallait passer par notre fournisseur habituel, pas par l'entreprise publique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Pardon, vous êtes qui Monsieur Vertigo, chargé de projet, je collabore avec mademoiselle Vernet. Eh bien, de mon côté, je suis bien installé, on est équipé et j'ai l'électricité. Attendez, d'où elle vient cette électricité J'ai trouvé une faille dans le système. Vous vous débrouillez très bien tout seul, monsieur Mandic. C'est à se demander si vous avez encore besoin de nous. Si, 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 si. Il faudrait que vous annuliez le contrat provisoire. Le contrat... Le contrat SGE 372-109-48. On annule tout alors Oui. Vous êtes sûr Attendez. C'est annulé. Autre chose Non, c'est tout. Ah si, euh, j'ai eu un petit problème. Mais rappelez mademoiselle Vernet plus tard, vous verrez ça avec elle. Oui, c'est ça. Au revoir. C'est un plus tard. Tu connais. Mais vous attendez. Alors Mandic, ça va bien Tout va comme tu veux Tiens, je te présente Ron. Ron Mandelsko de la filiale roumaine. Hi. Ça va On peut avoir un petit café Jeanne. Euh, tu connais Nathalie Fette, la nouvelle madame Paprasse. Nathalie, conseillère juridique du groupe. Enfin. Bonjour, Léo Mandic. Bonjour. Il faut que je vous embête un petit moment avec quelques questions administratives. Vous pouvez aller dans votre bureau bon, On fera ça plus tard. Pour l'instant, ma présence est plus importante ici qu'avec vous. Les choses ont changé au niveau juridique et financier pour mieux que vous sachiez avant. Au niveau juridique J'y comprends rien. Mais justement, allez-y maintenant, ça sera fait. Nous, on commence avec M. Koviak. Et puis tu nous rejoins. Mais vous commencez quoi on a des points financiers importants à voir avec lui. Et le financier qui connaît rien non plus. Hein Allez, vous venez, Koviak Léo, vous venez D'accord. Passez tous dans mon bureau. Dans mon sir Yes, sir Pensez à mon petit sucre. Hein Take a wake up, please. Go ahead. Ce que vous devez savoir, c'est que sans qu'il y ait de règles absolues, les banques ne financent qu'à hauteur de 70% du montant hors taxe les investissements physiques. Et éventuellement, mais bon, souvent avec réticence, le besoin en fonds de roulement. La durée maximale des prêts est en fonction de la durée fiscale d'amortissement de biens financés. Vous me suivez là Oui, mademoiselle. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces traces tu les suis, tu les écoutes et tu me fais un rapport. Non, merci. Alors, euh, lisez ce document et signez en bas, s'il vous plaît. Euh, oui, un dispositif a été mis en place pour aider à la création, le PCE prêt à la création d'entreprise. Il s'agit d'un prêt accordé par l'OCO sans garantie ni caution personnelle, susceptible de financer les frais liés au lancement de l'entreprise, euh, constitution de fonds de dossier, frais de démarrage, etc.
Mais il doit obligatoirement être accompagné d'un concours bancaire dont le, dont le montant est au minimum égal à deux fois celui du PCE. On est rentré dans une spirale. Pour me suivre On oublie les valeurs essentielles. Sauf dans les zones urbaines sensibles. Soit je vais y arriver, et je bosse. Je bosse, je bosse. Dans lesquels le concours bancaire doit être obligatoirement euh, équivalent à celui du PCE. On peut avoir un peu d'eau. Je vous demande deux secondes. J'allais finir, là, justement. Euh, en fait, On s'enfonce de plus en plus dans une chasse au trésor pour trouver la machine qui produira plus d'argent. Le PCE peut également être utilisé pour reprendre une petite entreprise saine. <rire> Alors, pas notre non plus. Soit je suis à la traîne. Je suis au banc de la société. Pas besoin d'aller chercher loin pour voir les exclus. C'est pas notre cas. Donc on est d'accord. On a distribué. Et vous avez la main. C'est à vous de parler. Pour me suivre Pour l'argent, vous voulez me dire quoi Pour me suivre Oui, oui, mademoiselle, oui. Et souvent, une partie des paiements de la subvention est conditionnée à la réalisation préalable de certains engagements, comme les embauches et les investissements. Enfin, on peut toujours essayer d'obtenir un crédit relais bancaire pour disposer des fonds dès euh, la notification de l'attribution de la subvention, ou bien tenter de caler le paiement de certains investissements sur la date probable de perception de la subvention. Mais bon, c'est un exercice difficile et risqué. Enfin, de Léo. Excusez-moi, mademoiselle. Tu es sûr que tu n'as pas vu le chien de Meredith non, non, je ne l'ai pas vu, non. Excusez-moi, j'ai les conclure euh, juste. Donc, euh, ce que Excusez-moi, je... mademoiselle, nous avons perdu un chien, c'est très important. Euh, quand vous êtes parti, il vous a suivi. Grâce, on y va. Ce soir, Léo. Tout à l'heure. Mademoiselle. Euh, voilà, euh, je vous ai dit tout, mais c'est à titre informatif. Maintenant, il faudrait qu'on s'occupe de la structure hiérarchique de l'entreprise. Hein. Ah, encore pour longtemps, là Non, je finis. Il y a plusieurs solutions, plusieurs hypothèses possibles. Vous avez réfléchi à tout ça mais Enfin, vous n'avez pas lu mon rapport Mais enfin, c'est du passé, ça Qu'est-ce que vous en pensez maintenant Les choses bougent Monsieur En ville, euh, mais je, je vous laisse, j'arrive Jérôme, je vous laisse un petit moment, mais je reviens dès que, dès que je peux. Les choses bougent, qu'est-ce que vous pensez de la suite On en était où là La structure hiérarchique de l'entreprise. Nathalie, fin du travail. On va déjeuner. On reprendra cet après-midi Vous déjeunez où Tiens, t'as pas un mouchoir Thanks Bon appétit. Maybe Mr. Manning shouldn't be coming with us. Yeah. Where do you come from, Ron? Romania. Bucharest. Nice place. And where are you going to eat? Because. L'hôtel d'Elise. Je vous rejoins. Ouais, ça nous fait très plaisir, ouais. Qu'est-ce que vous faites, John Je vous fais un petit rapport. Laissez tomber. Je vous invite à déjeuner. Hôtel d'Elise, vous connaissez c'est un peu cher. Ne vous inquiétez pas, c'est eux qui vont payer. Vous avez le numéro de portable de l'un des trois Un des trois quoi Les trois focus de ce matin.
ça vous plaît de travailler, là Oui. Ça vous plairait si, si je vous proposais un CDI Oui. J'en parlerai. Mais c'est un peu difficile en ce moment. Jeanne Ça va Oui. Vous dormiez Non. On y retourne La direction nous a laissé là pendant quelques temps et euh, après 5-6 mois, le DRH nous a appelé en nous disant euh, ben voilà, euh, l'atelier commande numérique est supprimé, euh, ça sera des commandes automatisées systématiquement. Donc il faut que vous vous trouviez un poste à l'intérieur de, de l'usine. Il n'y a pas eu de volonté de la direction de nous, de nous recaser quelque part. Là, ils sont là pour faire du rendement, pour faire du chiffre. Ils ont des actionnaires à, à satisfaire et là, euh, on ne peut pas jouer contre ça. J'avais beau leur dire, mais donnez-moi, arrêtez le, le, le vase de plein, ne m'en donnez plus, je ne peux plus, moi, je ne peux plus assumer tout ça. Mais comme je l'avais fait jusqu'à maintenant, ils se sont dit, pourquoi tout d'un coup, elle, elle va... Non, puis j'ai vraiment été... Euh, c'était trop... Donc après là, c'est vrai que j'ai ressenti quand même, je me suis dit, ils veulent me, ils veulent me virer, hein. c'est sûr qu'ils veulent me virer. Et là, je vous dis, quand ils m'ont licencié, et que trois mois plus tard, j'ai reçu cette lettre avec ce motif, pas apte à faire le travail demandé, c'était vrai, mais quelque part, j'ai eu des boules, hein, parce que je me suis dit, donc... Bonjour. Ils n'ont pas revenu Non. Ils n'ont pas appelé Mais non. C'est encore vous C'est encore moi. Mademoiselle Vernet, s'il vous plaît. Elle est en vacances. Ce matin, elle était là Ce matin, elle était là et cet après-midi, elle est en vacances. Elle est allée où en vacances Elle ne m'a rien dit. Et elle revient quand Elle m'a rien dit.
c'est eux qui m'ont qui m'ont écarté, qui m'ont écarté de la pièce détachée, écarté du schéma, écarté de la formation, écarté de, de pas mal de choses. Bon, on se retrouve des journées, des journées à, à regarder les plans de, de machines qui n'existent plus ou qui ne sont plus utilisées, alors que, le, alors que normalement, il faudrait plutôt travailler sur ce qui est sur, ce qui est les, sur les nouvelles technologies de maintenant. Les trois premières années, non, j'étais vraiment secrétaire administratif. Je m'occupais vraiment de tout ce qui était administratif. Et après, ça s'est euh, engendré dans des formations qui m'ont mis à l'écart en fait, de l'entreprise. C'est-à-dire que début novembre et début décembre, je devais quand même avoir un salaire, un préavis, etc. Donc si je ne peux pas les chercher, je n'ai pas accès à l'entreprise. Je ne peux pas pénétrer dans les locaux de l'entreprise pour, euh, pour récupérer déjà mes dues, ce qui est un salaire. Un salaire qu'on doit avoir, comme tout le monde, à la fin du mois. Hein. Voilà, donc c'était très très choquant, donc moi ben, je, je m'en tiens à ce qui est écrit, je ne me présente pas l'entreprise, euh, j'ai fait un courrier euh, courant décembre euh, pour demander... Jeanne, attendez-moi, il faut que je vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous leur avez raconté aux deux types qui sont venus vendredi dernier, quand je n'étais pas là, au géomètre Dans le photographe. Bah ben rien. Peu importe. Vous trouvez que je vous ai manqué de respect Mais pas du tout, pourquoi Ne bougez pas. Ah puis si. Allez, allez-vous-en. Hein Je veux plus vous voir. Mais pourquoi Vous savez très bien pourquoi. Partez Maintenant Non, je peux moi aussi. <rire> Attendez, deux secondes. Euh, vous connaissez le lieu dit et la tourbière Non, non, je sais pas. Mais je trouverai. Merci. Quand j'ai ouvert mes volets, les, la voiture était là. D'abord, j'ai regardé sans rien faire. Et puis je suis descendue. Elle était ouverte. J'ai fouillé. Je voulais pas fouiller. J'ai trouvé ce papier avec le numéro. Alors j'ai appelé.
plainte puisque la voiture n'est pas à vous, ni à votre mari. Je comprends bien, mais alors qu'est-ce que je fais Est-ce que je l'appelle quand même, cette, euh, cette société leasing Ah non, c'est la, la société Kronstadt de le faire. C'est eux les locataires. Je les ai appelés, personne ne répond. Je vous tiens au courant. C'est chiante avec ce dossier. Trop vieux ce chien de toute façon. Mais tu sais qui c'était toi la fille les deux types ce matin avec Léo Je sais pas. Mais regarde sur la photo, c'est lui. Hein. C'est un Roumain, Mandelchkou. C'est vrai qu'il lui ressemble, mais c'est pas lui. Trop gros. Alors tu t'es décidé ou pas Je reste ici. Tu viens pas J'ai pas envie de prendre le train. Mais on, on y va en voiture si tu veux. Tu nous vois, toi, faire 400 km dans une voiture qui pue le chien crevé. Elle est vraiment marrante, cette fille. Tu trouves pas Tu vas pas me laisser toute seule, là Pas maintenant J'ai pas envie de rentrer. Et viens voir, Jeanne, viens me dire s'il en reste encore. J'arrive. Et si, si vous avez le temps, vous essayez de passer voir Léo Parce que j'arrive pas à le joindre au téléphone. Il est où, ce con Les plans, un détail sur les plans pour l'installation de la nouvelle chaudière. Je comprends pas. Il y a dû y avoir un courant d'air. Je pense pas que quelqu'un. Le Pen a dû glisser avec l'inertie de la porte. Heureusement que vous êtes arrivé, ça fait un quart d'heure que je suis bloqué. Je m'en dis. Sinon, j'y restais toute la journée. Je m'en dis. Qu'est-ce qui s'est passé en vrai Il s'est passé ce que je vous dis. Je m'en dis. Dites-nous la vérité. Mais qu'est-ce que vous appelez la vérité qui sait qui vous enferme ici Vous allez pas me croire. C'est une histoire bête entre moi et le type qui dort ici. Quel type Je sais même pas comment il s'appelle. Je crois que c'est un SDF. Vous avez vu un type qui dort ici, vous Mais si J'ai même parlé avec lui. C'est un Américain. Je m'en dis que vous nous mentez depuis le début. 
peut-être des gens de la campagne, mais on n'est pas des cons. Jeanne, allez dire à quelqu'un qu'il vient m'ouvrir. Ouais, c'est ça, je ne travaille plus ici, moi. Allez, ça va s'arranger. Va chercher Pavak et qu'il vienne avec des outils qu'on sorte de là. On va vous sortir de là. Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie Tu m'en dis C'est votre femme qui vous a enfermé ici C'est Jeanne qui vous a enfermé ici parce que vous l'avez virée J'avais mes raisons. Elle est où d'ailleurs, votre femme Ça vous regarde pas. Léo, c'est qui qui écrit cette lettre ah, C'est votre petite pute, monsieur le maire. Ça va pas. Si mademoiselle Vernet s'est écrit dans l'entête. Attendez. Si elle a écrit ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose. C'est que quelqu'un lui a dit. Elle l'a pas inventé. C'est qui cette mademoiselle Vernet Vous la connaissez C'est la chargée de projet. T'as fait quelque chose sans merde. Mais non, je vous jure, ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais. Ça va aussi pour vous, Léo. Moi, bon, je vais l'appeler, cette mademoiselle Bernet. Vous avez son numéro Elle est en vacances. Bon, ça passe pas, je reviens. Jeanne, pourquoi vous avez dit ça sur moi Pour la revendre Non. J'ai rien dit, je vous jure. Ils ont pas inventé. Attends, Jeanne. Si t'as rien dit qu'ils écrivent ça, ça voudrait dire qu'ils en veuillent à Monsieur Mandic. Et j'y gagne quoi, moi Imbécile. Oh, vous inquiétez pas, ils vont venir vous délivrer. Vous êtes tellement important. Qui Les gens d'ici, pas les gens de votre boîte. Imbécile oh Alors, patron Ils ont fini par vous coffrer Vous avez pris pour combien de temps Vous n'auriez pas une clé, ce serait plus simple. Tu vas où No, man is not a support for his fellow man. Il est là, il est là. Venez m'aider. C'est lui qui a la clé. C'est l'américain. C'est qui qui a la clé, vous dites Il est parti. C'est lui, c'est l'américain. Et c'est qui l'américain C'est lui qui a la clé. Non, mais décidément, vous et vos clés. Pourquoi vous dites ça Pour ma bagnole. C'est vous qui me l'avez volé. Mais non, on l'a pas volé. Et car moto. Il faudrait une grosse clé, là. Ça doit être du 17. Ma voiture. C'est toi qui l'as. On est là pour quoi Pour parler de votre caisse ou pour vous faire sortir de ce trou Moi, je vais dire à Bec, c'est une clé de 17. Ah, passe-moi ta lampe. Ça passe pas. En tout cas, vous êtes mis dans une sacrée merde, hein L'Américain, il existe. Va voir au fond de la cave. Trouve-le. Et c'est lui qui a la clé. Mais va voir, je te dis. Mais va vérifier, au moins. Non, j'ai peur des fantômes, moi. Tenez. Ça pourra peut-être vous servir. C'est qui Vertigo C'est le maire, il est au téléphone avec un Vertigo en train de s'engueuler. Qu'est-ce qu'ils disent Il parle des vacances de madame... Euh... Vernet. Et alors Ben, elle est plus en vacances. Enfin, si. Elle est virée. Mais, mais ouvrez-moi cette porte, putain de merde. Oh, bougez pas Je m'occupe de l'américain. Regarde ma clé anglaise, elle marche pas. Bon, allez, bougez-vous le cul Il faut que je parle à ce Vertigo. Bon, je peux faire le calo à cette boîte qui vous paye pour nous enculer. Venez, je vous ai ramené une petite lampe à manivelle. Ah. Cette boîte, elle vous a embauché et elle va vous réembaucher. Ouais, bah il faudrait qu'ils me payent mes cloisons d'abord avant de m'embaucher, ces fils de pute. Mais ces fils de pute, comme tu dis, c'est quand même 80 millions de chiffres d'affaires et 600 salariés. Parce que vous avez encore l'impression de faire des affaires avec ces 600 fils de pute. 599, j'ai été viré hier, faut pas l'oublier. Hein. Je fais plus partie de ces fils de pute. Donne-moi le tournevis. Faut qu'on le sorte de là pour qu'il s'explique avec son patron. Tu veux pas un café non plus eh ah ben tiens, si. Avec deux sucres. Vous voyez, monsieur Mandic, ils vont pas me les payer, mes cloisons. Bah, c'est Vertigo qui me l'a dit. Il a dit que ma facture était pas recevable. Il a dit qu'il y avait plus de budget affecté aux, aux, aux travaux provisoires, c'est ce qu'il m'a dit. Mais c'est pas possible Ils savent très bien qu'il me faut le minimum. L'électricité, un bureau, une connexion Internet. C'est lui, Mandic Ouais. <rire> Vous auriez pas un mouchoir Alors, on veut sortir Faut payer la caution. Quelle caution C'est 500 euros. Merci. Je me mets où Là. Je vais me brancher sur le papier avec le convertisseur. J'espère que ça va tenir. Ça marche pas. Je sais pas. C'est du travail de Romy. 500 euros. 
C'est pas cher payé. Mais ça marche pas, mon de Dieu Sur, sur la batterie du camion. Hé, hey, je sais où il y en a du coup. Je l'ai trouvé. Branche-toi sur le, le moteur du monde charge. Là, il n'a jamais été coupé. T'es un malin, toi. Ça va, le gars Ouais. Je crois qu'ils ont volé l'Américain. Pour l'électricité je vous dis qu'il y en a Vers le monde charge Je sais, vous avez mis beaucoup d'argent sur la ferme, mais en fait, ce moment, t'es en train de te faire une boîte. Ah, mais c'est quand même une grosse boîte, Capitaine. Je ne parle pas de la boîte, hein. je parle de mon ticket. C'est lui, plutôt, voilà. Celui qui a la clé. Arrête tes conneries. Donne-nous la clé. Ce qui There's never been no key ni des morts vivants. Si j'étais dehors, je, je pourrais vous montrer le branchement que j'ai trouvé. Ouais, mais t'es dedans. Il y a une faille dans le système. Hey, Kojak, what do you want? You want to guess right or you want to know the truth? For something to come, something has to go. The first figure of hope is fear. The first apparition of the new, horror. It's time he faces the facts. Hey. énormément sur la réussite de ce projet. Mais qu'est-ce que vous racontez, Vertigo Vous le savez très bien, monsieur Mandic. Vertigo Vous pouvez pas me lâcher comme ça. Dites-moi comment on a fait pour en arriver là. Mais pour en arriver où Si on avait quelque chose contre vous, monsieur Mandic, on ne vous aurait certainement pas investi de cette mission. Passez-moi votre supérieur. Dites-lui que je veux lui parler. Monsieur Mandic, vous croyez que je suis un leurre Ou un arbre qui vous cache la forêt vous savez qui je suis, monsieur Mandic Oui, oui, je sais, oui. Oui, vous êtes l'homme qui m'a envoyé ici. Monsieur Mandic, vous n'êtes pas dans un trou. Ou alors, si vous y êtes... Euh, vous vous y êtes mis tout seul. Mais qu'est-ce que vous m'embrochez Moi, personnellement, rien. C'est vous, monsieur Mandic, qui vous faites des reproches. Excusez-moi deux petites secondes, je reviens. Monsieur, monsieur, Kronstadt, c'est bien ici. Mmh, mmh. Mmh.
What keeps the world turning is the will to live. And we haven't seen the last face yet. Some call it freedom of a few. To make the world a better place and confront all the obstacles. They gave you a ticket to the show, but you showed up empty-handed. Now it's your turn, Mr. Mandik, to take the stage. And my place is that of the spectator, who reels at the sight for sore eyes. Better to just watch it from the bleachers, Leo. Cause when the shit hits the fan, only those left who can afford the escape plan. T'as pas du boulot Kiri, t'as pas du boulot Bossé I understand what you said. You want a job, get up off your ass and get a job. What are you looking at Get up off your ass and get a job if you want a job. You understand what I'm saying? Get up off your ass and get a job. Well, tough guy. Tough guy. Yeah, fuck you. Get out of here! 